Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. A Sura do Tempo Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Pelo tempo. Por certo, o ser humano está em perdição. Exceto os que creem e fazem as boas obras e se recomendam mutuamente a verdade e se recomendam mutuamente a paciência. Deus sabe mais. Allah alam. A mulher pode orar de calça comprida, o correto, na mesquita. O correto é que a mulher ela ande com a roupa coberta, que a vestimenta da mulher não pode ser uma vestimenta transparente, e nem, uma trans, nem aquela vestimenta uh, que vão na costureira, a costureira costura a calça já na roupa da mulher. É, tem umas calças alegres que chamam, né? Marca. Tem umas roupas que as pessoas vão, parece que costuram na, já no corpo da pessoa, de tão apertado que é. Se vira assim, estoura, arrebento. Aí não pode. É a segunda pele. Nesse ponto aí, não pode ir pela religião, não pode nem andar na rua. Tem que andar coberto. Porque não usou o hijab. O hijab não é um pano na cabeça. Mas é que está o corpo coberto, vestido. Né? Uh, mas ela, quando for rezar, ela põe um vestido. Reza. Se não tiver vestido, vai na mesquita, não tem vestido. Como é que faz? Não vai rezar? Reza mesmo assim. Mas não pode deixar... De rezar, mas tem que andar vestida corretamente, islamicamente. Por quê? Se, nós somos, se formos chamados numa festa, ou num encontro da prefeitura, ou debutantes, vai chamar do quê? Traje a rigor. E quando chamam para a mesquita? Traje a rigor. Então o islã é disciplina, religião é traje a rigor, eu queria agradecer pelas perguntas, desculpa por algumas palavras que saiu, mas a gente fala de coração Deus sabe mais Allahu A'lam Na época do Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam o ex-carne abraçou o Islã. Veio, pediu à mãe permissão. A mãe já era de idade. Pediu ela permissão para vir encontrar com o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. A mãe permitiu. Porém, a mãe disse, ó oh, meu querido filho, não demore, por favor, porque eu estou fraca e frágil, precisarei de si. O ex-carne veio até Makkatul Mukarrama. Quando ele lá chega, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam não se encontrava lá. Por um certo motivo havia viajado. O ex diz, eu vou permanecer aqui para poder encontrar com o Rasulullah. Na época do Rasulullah, qual é a maior honra a não ser ver o profeta de Allah? Então, só que naquele momento o ex lembrou o que, que a mãe disse? O oh, meu filho, não, não demora. Ele lembrou disso da mãe, naquele mesmo dia, arrumou a sua trocha e voltou e não teve a chance de encontrar com o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Devido a ele respeitar o dito da mãe e voltar e não encontrar com o profeta, Allah fez o esse carne, mustajabu da'wat, aquele indivíduo que quando levantava as mãos, Allah aceitava a sua prece. Então, caros, respeitou os irmãos digníssimas irmãs, vamos valorizar os nossos pais. Vamos visitar os nossos pais, aquele que os pais estão longe. Vamos gastar do dinheiro que Allah nos concedeu para visitar a eles antes que a morte chega para eles e nós começamos a chorar toda a nossa vida 
Ah, quem me dera se eu tivesse usado o dinheiro que eu usei para ir fazer cruzeiros, para poder ir até outro país, outra cidade e visitar os meus pais. Ah, quem me dera se eu pudesse voltar ao tempo atrás. Allah deu-nos tempo, Allah deu-nos chance, Allah deu-nos vida, Allah deu-nos saúde. Vamos usar isto, tudo que Allah nos deu, para poder, para poder deixar os nossos pais felizes. Usai todas as suas forças na obediência dos seus pais. Duas palavras. Usai todas as suas forças na obediência de quê? dos seus pais. Eu não conheço nenhuma ação mais querida e que aproxima o indivíduo de Allah a não ser obediência e respeito para com os pais, em especial para com a mãe. Não existe na face da terra a ação que aproxima o indivíduo de Allah e que torna o indivíduo mais querido por Allah a não ser respeito para com seus pais, em especial para com sua mãe. Vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que proteja os nossos jovens, as nossas jovens, crie amor entre nós, proteja os nossos lares contra todo tipo de falsidade, contra todo tipo de maldade, contra o efeito de shaitan. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que do jeito que nos uniu aqui, venha unir todos nós no paraíso. Deus sabe mais. Allahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meu nome é Marisa. Sou muçulmana há mais de 12 anos, alhamdulillah. É, quando eu iniciei no Islã, a gente não tinha muitas formas de divulgação, eram bem restritas. É, e assim, eu vejo esse programa agora como uma forma muito maior de divulgação, tanto aqui no Brasil como no mundo. É, sendo pela internet, as pessoas têm mais acesso. É, eu costumo, morando em Londrina, eu costumo divulgar esse, esse programa para as pessoas através da internet. É, muitas me falam que assistem, que gostam. É, e, e assim, é uma forma muito grandiosa de dar sem dúvida nenhuma. É, assim, tem muitas coisas boas para dizer a respeito do programa. Deus sabe mais. Allahu a'lam. A pessoa que ela tem que jejuar, porém ela está fazendo um tratamento de saúde. E o médico disse, você tem que passar quatro dias sem comer, comendo. E após a operação tem que passar mais quatro dias. Vamos dizer que ela perdeu oito dias aí por causa da saúde dela. Os dias que ela não jejuou, o que ela faz? Ela jejua quando tiver possibilidade. Mas se o médico diz, ó, oh, você tem um problema de saúde, você não pode jejuar nunca mais. O que ela faz? Alimenta um necessitado com uma alimentação diária por cada dia que ela perdeu. Se a pessoa, intencionalmente, ah, está sentindo um cheiro de churrasco, eu vou comer. Fica fraco e come. Durante, cometeu um pecado gravíssimo. Tem o Hadith Profeta, que ele é fraco, porém ele é utilizado por todo mundo. Quem quebrar um dia de jejum, sem motivo algum, não irá compensá-lo, nada irá compensar esse dia, nem se ele jejuasse o resto de sua vida. Você quebrou o jejum de propósito, sem ter um motivo legal para isto. Tem que pagar, alimentar o necessitado e pagar, desculpa, alimentar o necessitado e jejuar aquele dia que ela e pedir o perdão de Deus. Se ela quebrou com motivo, é só, jejuar. só jejuar. Se ela quebrou sem motivo, alimenta e jejua. Desejo é intenção, a religião divide. Desejo não é intenção. O que eu quero dizer? Você está de jejum? Não, desejo é natural. Eu estou de jejum. Não, eu estou de jejum. 
vejo churrasco. Cheiro de churrasco. Eu desejei, ah, eu queria estar tanto comendo aquele churrasco. Eu queria tanto tomando uma, um xereps lá, como é que fala? Um Coca-Cola Diet. Isso é um esforço. Mas o desejo em si, você controla o seu desejo? Não. Como é que Deus vai considerar pecado aquilo que você não controla? Mas o desejo que você não foi o responsável maior em sentir aquele desejo, você não cometeu pecado nenhum. Mas, e a intenção? O cara fala lá, botei na minha cabeça, que hoje eu vou, vou comer, o que tiver em casa eu vou comer. Não quero saber do Ramadã. O que está na minha cabeça eu vou comer. Vou quebrar o jejum. Daí ele abre prateleira, não tem nada. Abre geladeira, não tem nada. Liga a torneira, não tem água. Ah. A vontade se transformou em intenção. Essa intenção se formou em ação. Ele quebrou o jejum ou não? Uns dizem não, porque ele não comeu. Mas os atos valem pela intenção. Os atos valem pela intenção. Por isso que os sábios dividem entre o desejo, a intenção e tomar os meios. Quando a pessoa tomou, teve a intenção e tomou os meios, já está o velocímetro lá, o taxista, você chamou o táxi lá pelo 99 táxi, não está correndo ainda. Mas você entrou no táxi, já está correndo. A regra geral entre as intenções e a ação e tomar os meios, mesmo não atingido, são essas. É cobrado por Deus a intenção? Não. Quando é que a intenção começa a ser registrada? Quando ele preparou. Preparou os meios. O mensageiro de Deus entrou na mesquita e as pessoas perguntaram, ó oh, mensageiro de Deus, posso rezar duas genuflexões, uma oração, após o azan? Agora, daqui a pouco, o Magrib, vocês vão entrar na mesquita na hora do Magrib, vai ter gente rezando antes da oração obrigatória. As pessoas vão entrar e perguntaram, ó profeta, pode rezar? O profeta disse, se você quiser. A expressão, se você quiser, significa que é obrigatório? Não. Conheça o Islã. Uma vez, vocês conhecem aquela história do rei chinês? O rei chinês, ele queria testar o povo dele, um prefeito. Ele entrou na cidade e eu queria saber quem, uma pessoa que tem iniciativa, que ele sabe, que tem pensamento positivo. Mandou os, os funcionários colocar uma, uma, uma rocha grande no meio das, da rua das pessoas, onde todo mundo, durante o dia, eles vão passar... A maioria deles, eles, eles passam daquele caminho. Ele mandou colocar uma rocha bem grande no meio do caminho e colocou debaixo dessa, dessa, dessa rocha um, uma mensagem e um presente muito grande. Aí, colocou à noite, de, no dia seguinte, as pessoas começaram assim circular naquele passando na rua e cada um alguém xinga o prefeito outro fala mal do ser que alguém que que é isso todo mundo passa reclamando xingando até chegou um, um uma pessoa um trabalhador viu aquela rocha grande no meio da rua não falou com ninguém e começou a empurrar mas era muito grande Aí, de repente, se juntaram 100 pessoas. 100 pessoas, mas o prefeito tinha colocado pessoas observando, olhando o que está que acontecendo. Aí, depois, cinco minutos já, eles conseguiram empurrar aquela rocha no meio do caminho. Aí eles encontraram aquela mensagem do prefeito. Quem ganhou, ele colocou um grande presente para aquela pessoa positiva que ele não reclama. Aquela pessoa que toma iniciativa. Talvez você ache que não posso, mas você pelo menos tenta. E talvez, não talvez, com certeza, vai encontrar muitas pessoas igual você, pessoas positivas também. 
aí vão te ajudar. Aí, em vez de a gente cada vez fica, por exemplo, uma coisa errada aqui, um, um lixo aqui fica, um mês para esperando fulano, ciclano para fazer aquela. Uma lâmpada errada, estragada, esperando por... Não espera ninguém, irmão. Se tem uma... Tem como fazer, tem como agir, tem como mudar, então faça, toma a iniciativa. Isso que é o Islã quer que a gente seja uma pessoa positiva que toma iniciativa, faça uma coisa, muda e Allah arruma para você alguém e inshallah as coisas vão ser é, mudadas através da sua vontade, da sua pessoa. Então isso que a gente quer que todos nós, inshallah, seja uma pessoa positiva, você encontrou uma coisa errada, vai lá, tenta resolver, tenta mexer, fala até que aquela, se todos nós pensamos assim, inshallah, nós vamos mudar muita coisa. Conheça o Islã. Deus sabe mais. Allahu a'lam. Diz Allah o Altíssimo, ó oh, vocês que creem, está prescrito para vocês o jejum, assim como foi prescrito para aqueles que vieram antes de vocês. Quem sabe assim, temerão. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, e que a paz e a bênção de Deus estejam sobre todos os seus mensageiros, enviados com a sua orientação para os humanos. Diz Deus o Altíssimo, no Alcorão Sagrado, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum usiyamu, kama kutiba ala alladhina min qabilikum, la'allakum tattaqun. O mês de Ramadan é o nono mês do calendário lunar, no qual Deus há estabelecido o jejum, como lemos no versículo anterior. Estabeleceu esta nobre adoração também para outros povos que nos antecederam. Portanto, o jejum do Ramadan, ou o jejum em geral, não é uma adoração específica dos muçulmanos após o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Porém, já é uma adoração antiga que foi estabelecida também por Deus a outros profetas e a outros povos. A quem é obrigatório jejuar? O jejum de Ramadan é um dos pilares do Islã e é estabelecido a todo muçulmano que atingiu a idade da puberdade e que goza das suas faculdades mentais. Ainda assim, é permitido a algumas pessoas que deixem de fazer o jejum neste período, como aquele que está em viagem ou a pessoa que está doente ou a mulher grávida ou que amamenta o seu filho, se estas pessoas deixarem de jejuar no período de Ramadan por alguns dias enquanto estiverem nessa situação, deverão repor os dias perdidos depois do mês de Ramadan. Ainda temos aqueles que não jejuam e lhes é permitido não jejuar e nunca terão condições de repor, como a pessoa que está em idade muito avançada ou a pessoa que sofre de uma doença muito grave e terminal. Esses deverão espiar cada dia de jejum abandonado, alimentando a um necessitado. E também temos o caso da mulher menstruada, ela não deverá jejuar nos dias de Ramadan, enquanto estiver no ciclo menstrual e deverá repor estes dias perdidos depois do mês de Ramadan. Sobre aqueles que não terão condições de repor o jejum, Deus o Altíssimo diz no Alcorão, e quem não tiver condições deve então, como sacrifício, alimentar um necessitado por dia de jejum. O mês de Ramadan é o nono mês do calendário lunar islâmico. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nos ensina que devemos jejuar 
quando vermos a lua nova do mês de Ramadã. Ele nos diz, jejuem quando verem a lua nova e encerrem o jejum quando verem a lua nova do próximo mês, que é o mês de Sha'ban. Porém, se o tempo estiver muito nublado, considerem o mês de Ramadã como um mês de 30 dias. Conheça o Islã. O que nós estamos fazendo aqui agora é muito importante e nada vai superar isso, além de outra coisa que seja da mesma natureza, como o ensinamento da religião. Se for, talvez, é, muito mais maior que aquilo que nós estamos fazendo, o que pode superar. Porque aprender o conhecimento religi religioso, isso é muito importante até que supera uma adoração feita voluntariamente durante 60 anos. Por isso mesmo, quando recebemos os irmãos nos sábados para darmos aulas, então é motivo de a gente agradecer a esses irmãos porque é um sacrifício muito grande. O nosso agradecimento se estende até aqueles que muitas das vezes vêm aqui e gravam as aulas. Isto é, os homens do, é, 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 da mídia, ou seja, que fazem parte do meio de comunicação. E ainda rogamos a Allah e pedimos a Allah para que faz com que tudo o que eles fazem esteja na parte de boas ações deles e que Allah perdoe a nós, aos nossos pais, a todos os muçulmanos mortos, assim como aqueles que estão em vida. Allahumma amin. O nosso tema de hoje e a nossa aula de hoje estará voltada sobre a divulgação do Islã e suas virtudes. Ou poderia colocar como o título a importância da divulgação do Islã e suas virtudes. Este é que será o nosso tema para o dia de hoje. O que está acontecendo hoje em dia é que a gente tenta imitar algumas pessoas que fazem suas invenções e denominam essas invenções e a gente traz isso para a nossa religião também. Por exemplo, é muito comum hoje em dia, por exemplo, ouvir, se eu for a perguntar aqui a alguém de vocês que estão presentes, é, é, que dia será amanhã? Além do dia, ou, ou além de domingo, que é o nome do dia da semana. Será o dia das mães. Ah, 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 aqui no Brasil, por exemplo, tem o dia dos mortos. Quer dizer, cada coisa tem um dia específico que se comemora aquela coisa. Então, esse tipo de prática estão chegando na nossa religião. Estão na, chegando na nossa religião. E eu digo que não tem espaço para esse tipo de coisa. A nossa religião, ela foi muito bem definida por Allah subhanahu wa ta'ala. E foi completada com a, profeta, com a morte do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quando ele esteve no Hajj, Hajjatul Wada, Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo que diz 
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اوجي جا كومبليتي برا فوسيج ا فوسا ريليجيون اي اغريغي اسيما ديسو ا مينيا غراسا او سيجا ا مينيا ميزيركورديا تاو ا ريليجيون شتا كومبليت سا ريليجيون شتا كومبليت كو ا مورتي دو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم إماج زارد فيارا وصوش صحابش الخلفاء الراشدين المهديين كي أبو بكر ومر عثمان علي رضي الله تعالى عن الجميع إي نيش تيمب دو بروفيت صلى الله عليه وسلم أسين كوم تيمب دو خليفة دو داكيل زومش كي بروفيت صلى الله عليه وسلم إنديكو Não se conheciam essas coisas como o dia de divulgação ou o dia do Islã. Então, nós não temos nenhuma autoridade de fazer isso. Daqui, alguns dias, talvez, eu já pude, vir, eu pude ver isso no Facebook, está ali colocado que vai se celebrar o dia do Islã que este é o seu quarto ou terceiro dia que se comemora este dia. Então, eu digo, gente, esse tipo de coisa, a gente até poderia atribuir um outro título, mas dizer que é dia de divulgação, dia do Islã, isso não fica bem para a nossa religião. Se é adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, adoração não tem dia, é toda a vida. Testemunho que não há divindade não ser Allah e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Parabéns, você já é muçulmano, como nossa irmã também já é, e você vai aprendendo como seguir a religião dia após dia com seus irmãos. Allah.